Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Hope, zu der kleinen Bonusfolge, wie angekündigt. Zeigen wir uns, schau, schau schon mal, äh, schauen wir uns mal zusammen die Bonusanhalte an, die es hier gibt zum Game. Und ich habe offscreen nochmal alles, was mir gefehlt hat, an Sammlerbecken gesammelt, tatsächlich. Ähm, hab jetzt alle äh, und kann euch da jetzt alle Bonusanhalte zeigen, wo ich ganz froh drüber bin, weil ich das so noch geschafft habe. Und äh, ja, wir legen los mit dem Interview mit Will Polter. Ich bin natürlich still und gebe mir hier nochmal meinen Kommentar dazu ab. Also, viel Spaß. Where are we? What happened? <laughs> the bus crashed. We're okay though, just shaken up. I don't remember being in any crash. Well, here we are on set of Little Hope, part of the Dark Pictures anthology. Tell me about the characters you play in the game. Yeah, it's very exciting. I play Andrew who is a student on this trip to the town of Little Hope. You know this place? No. I mean, I don't think so. I also play Anthony and I play Abraham, all existing at different time periods in different places. Is it tough to balance at all? And to kind of jump back between these characters as you go through it? A little bit. I've had a, I've had a lot of help along the way and we've been able to, for the most part, separate the three different guys. We have an amazing accent coach on set at all times, so she keeps me in check and puts me on the right part of the map when I stray too far. Only the devil could create a demon who so resembles me. We do look alike, which I agree is pretty damn weird. How tough is it for you to separate that and, and balance it all? Yeah, it's interesting. Andrew being the character that I embody for most of the time was a little bit easier for me. I related to him naturally. He's this socially awkward, depressed student, and I certainly as a student was pretty socially awkward and repressed, so I could relate to him a great deal. You seem uncomfortable around kids your own age. This trip is actually my first time away from home. Oh, we picked a real beauty. <laughs> yeah, well, if I ever make it back, I'll sure have something to talk about. The other character, Anthony, is slightly more immature, comes from a big family. I can also relate to that. And dealing with the family dynamic and playing that sibling friction was also something that I think a lot of people can relate to. And that was fun, uh, another sort of element of the challenge, which I really enjoyed. And then there's Abraham, um, the third character that I'm responsible for. We have to stop this. The only madness is right here in this court. And the nice thing that exists in all three of them is this motivation to do good, to do right. And I think all three characters I really had admiration for. They seem to be like morally adept and it's important to respect, I think, the characters that you play or at least identify something within them that you respect. And I respected all three of the guys that I played. I know what must be done here. And they're all so very different, and, and even uh, the level of the accents uh, change between them. Is that something to, that's challenging to navigate? Yeah, that's been really fun for me. It's been when playing Andrew, I've been doing a relatively neutral American accent, but we sort of base most of the action in New England. So it does lean towards the East Coast, and it doesn't take on too strong of a characterization in, in either direction. The vocal work for Anthony is similar to that, but because Anthony lives within the 1970s, there's been a little bit of tweaking to the accent in order to accommodate the times. And then Abraham's an entirely different accent. It's been a bit of guesswork as far as constructing that accent because there's no recordings of what people sounded like at that time. But I suppose the closest thing to it, we imagine, is a kind of Northern English accent. And my dad's from Yorkshire, so I've basically been ripping off what my dad sounded like when he was younger. She talked in this really weird accent. Was that even American? And also with the, the process itself as a, a huge like a learning curve, like you say, with the performance capture. What's mm. the process been like for you? Have you, have you been able to adapt? Do you feel at home now wearing the helmet? And Yeah, it's funny. I mean, it presents a whole Is host of challenges. It... Uh, it can get a little uncomfortable. Okay. You, uh, after a while, you can get a little, it can get a little uncomfortable. You never forget the first time you go for a Wii wearing that, wearing that headset, yeah. thinking, am I on some sort of screen somewhere in the studio right now? Can people see me Wiiing? But you soon get used to the headset and the pack that you're wearing. And I think the best thing you can do is try and remove that from the equation entirely and just make it about looking at the person opposite you. 
Some of the more physical stuff is challenging because if you do want to move around and you do want to add a physical performance to whatever facial, emotional things that are being captured, you have to be careful that the sound isn't being compromised because of your movements. But, you know, in lots of ways, it's been quite freeing too. We move at a great pace. There's little repetition over the same thing. There's lots of variation, but little repetition really and we have an opportunity to move freely about the space pretty much. We're not confined to marks and we don't have to relight every single moment. It's go, go, go. It's been 100 miles per hour and I've loved the intensity of it. It's been great. But we're uh, looking for our bus driver. What? Have you seen him? <laughs> yeah, that's funny. What's up with the fog outside? It's, uh, it's pretty weird. Sure is a thick one tonight. Actually, it's so thick it's stopping us from leaving. <laughs> Yeah, yeah, I know that feeling. You're, uh, trapped here too, then? Thank God. It's a whole different pace, I feel, than what you normally, when you're setting up a scene and you're, you know, you shoot front to back, and then now it's kind of like you're just jumping in and you're just like, stop, start, stop, start. It must be a whole, it must be kind of refreshing in a way. A hundred percent, yeah. You can start in the morning by lunch, you've died and come back to life four or five times, whereas on a film set, you would have had to shoot for several weeks to get that material. So you do blast through a, a, a ton of content. Run! <clears throat> get the hell out of there! Look out! Yeah, it's gonna be really cool to see yourself in a video game. It's gonna be an incredible experience too. And then now your friends and family members can like, play you in a game, that must be a, a whole weird feeling. Yeah, that is really weird. It's strange enough seeing my face on the screen in anything, but it's really mad and exciting, I guess, to think about being in a video game. I guess that's like a little kid's dream in lots of ways, so I feel very lucky. It's incredible. Your friends are going to call you, but like, I, I killed you. Yeah, I killed you three times. They're like, good, good to speak to you too, bud. Uh, yeah, <laughs> thanks. Thanks for the call. Would you confront your fears or would you run away? <laughs> I want to say confront my fears. After this experience, I would confront my fears. Maybe previously I would have run away. What kind of place is this? It's one of those things where what you think you'll do is different than what you probably actually do. In the moment, yeah, 100%. Oh, I would confront my fears and then you're, and then <laughs> and then you're gone. Gone, yeah, yeah, yeah. <laughs> and lastly, uh, would you explore on your own or, or in a group? In a group. I'd have to. One of the best things about this experience has just been the camaraderie that's developed amongst the cast and over a short period of time shooting at this intensity, it's bonded us together really quickly and I've loved being part of the team. A group of us in one room on this crazy journey together, so it's all about exploring as a team. I'm just gonna say it, this is exactly what goes down in horror movies. Well, plus than anything in the horror genre, we know what happens when you go off on your own, right? 100%, don't do it. They still do it. And they still do it. Go yeah. Go check out that room over yeah. there. No, don't go check out that room. Nope. Don't go or check out. Or bring someone with you. Oh, yeah, exactly. Yeah, yeah. There you go. All right, Will. Tana, thanks. Thanks a lot. A lot. Appreciate, Appreciate that. It. Thank you. Cheers. Yeah, that was the Will Pop type. It's cool interview. Ich muss sagen, äh, was mir aber der Ding gedämmert ist, dass auch wenn das immer mehr so ein bisschen alles in Videospiel passiert und die Person immer mehr braucht trotzdem noch Schauspieler, weil ohne Schauspieler kriegst du es trotzdem nicht hin. Also der Schauspielberuf wird sich wahrscheinlich umstellen müssen, aber der wird nicht so ganz ausstellen, weil auch bei sowas braucht man Schauspieler. Klar, irgendwann kann der KI sowas auch, aber ihr wisst, was ich meine. Also so eine Animations, ja, Animationstechnik sowas dann auch möglich, aber mit echten Schauspielern ist sowas halt einfach einfacher, weil, ja, die haben es gelernt, ne? Obwohl es nur ein Videospiel ist und kein Film. Das war halt, ja, war eine Serie. Weiter geht's mit das Design der Dämonen. Na kurz gehen wir über das Design der Dämonen, Little Hope. I just saw someone in the woods. Okay, very good. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. The demons are an integral part of the story of Little Hope. It's the crux of a lot of the things that happen, and that informs a large part of what we're doing. The starting point for each of the demons was the style of execution. They're based on a character that gets killed. That then informs how the character behaves, how it moves, how it sounds, and those are all brought together to give us that convincing, terrifying demon. In order to make convincing demons, you need to ground them in nature. So what we do is we 
use our understanding of anatomy and our deep understanding of biomechanics and the principles of the way things move and the way things actuate, and we apply this to the demon design. We obviously start with the production design. The production design is a drowned demon. Um, what we need to do then is look for extra reference. We have to look at stuff like autopsies. We'd look at what happens to the skin when it gets exposed to water for a long time. We have to look at creatures from underwater. We look at various types of fish. Loads of images and real world reference helps, uh, although it's slightly gruesome. <laughs> This particular demon that we're looking at is the one that's been hung. We didn't want to show the whole of this character. And right from the beginning, we said, let's focus on the areas which are the most terrifying. And so the overall silhouette of the character was to be like this twisted rope. Her limbs had coiled. And so we were exaggerating the metaphor of this hanging. A thousand years of being trailed along the ground. It had worn away her feet, the bones being worn down, the nails being broken off. She'd been in pain for a long time. The most key of all of the elements was the face and how we framed that, and that was that broken, twisted neck, one eye remaining, a tear coming out because it's that last remains of her soul. The noose was digging into her neck and her tongue was actually so bloated and grown that that actually became a feature for us in the game, that that tongue actually becomes a grapple to get hold of some of the characters. To animate a demon, we would start with looking at how they walk or move forward. Some of them are dragging themselves. And then also how they would attack their victims, just flesh out the layout and the choreography of it. Mocap is a big help. Obviously, it's a lot faster than keyframing from scratch. So we decided to use it as a base for some of them. And then we would layer on top of that all the characteristics that bring them to life, even though they're dead. The crush demon in particular was difficult to work with because we weren't able to use motion capture footage. So that is going to be completely hand animated. So that meant we were really starting from scratch. All the other demons we did use actors footage. So we have a lot of actors with spikes tied to them limping across the scene. Let's get the fuck out of here! On the broke demon, we asked the actor to use various props to try and achieve the sort of movement that we wanted. And I think he did a great job. It was really successful. We've had to, again, add on to that to help with the weight and the, the believability. We take our initial cues for the sound of the demons from the visuals, and they look fantastic. But then we have to take the sound of the demons beyond the visuals to give them a really strong, otherworldly presence. We need each of the demons to be individually recognisable whilst maintaining that uncomfortable unfamiliarity for the player. What is that thing? So at distance you might hear the chains clanking or the, the vocal screams. But when you get close up to the demons you hear lots of detail. The cracking of skin, the creak of the chains, the breaths or the sound of the icky vomit. We really want the player to feel the breath through the sound of the demon on their face. When we're thinking about the camera work for the demons, one thing that was really at the forefront of my mind was trying not to show too much, trying not to lose all restraint, and I think that's a really easy trap to fall into with CG in general, and especially with games that you've got all these monsters that you've built and you've spent a lot of time working on, and it's really easy just to go straight to putting everything on screen, but thinking back to some classic horrors, classic monster movies, a lot of times there the directors had to use a lot of restraint and just show little bits and pieces because they didn't have that kind of budget or that kind of effect to really make it convincing, and there's something about that that I really like that I wanted to bring back to Little Hope, so when I was directing the camera team, I asked them to show little bits, little glimpses, a clawed hand here, a shadow on the wall there, the chains rattling, whatever the key characteristics were of that demon. The interesting thing with that is that I think sometimes your imagination as a viewer fills in the blanks in a far more terrifying way than we really could, so we tried to build up that suspense working up to this big reveal where you finally see full on in the light, this thing that's been hunting you down in all its gross, horrific glory. With the demon scenes, lighting definitely had a key part to play as well. It had to work complementary to what we wanted to do with the cameras, but also there's some very specific things you can do with lighting that really lent itself to this task. So one of the big ones was the use of silhouettes. The demons have really interesting form and really interesting shapes. They're very unusual, you know, these humanoid creatures 
all distorted and we wanted to use that without revealing too much so quite often we try to use backlight in or the fog that's present all through Little Hope is a really useful tool for silhouettes as you can have this nice separation with a brighter background and then have the creature dark in the foreground. It was a nice way to make them feel even more gross than they really were. The Little Hope narrative is extremely multi-layered and the demons not only represent the tortured souls of the characters, but they also represent the psychological trauma that humans can obtain through witnessing traumatic events. So when the game opens in the prologue and the main character is witnessing these traumatic events, we underscore this with really strong male Gregorian choir, which we use later in the game when the demons are attacking to really strengthen and reference that psychological trauma with the tormented souls of the characters. The Broken Demon is the most terrifying because of the way it moves. It's really unsettling because you can't anticipate where it's going to go next. All the limbs are breaking and it's all moving in a really erratic way. So if you were to try and escape from it, you wouldn't know where to go because it might go there or it might go over here. So that's the most terrifying in terms of unpredictability, I suppose, and having a deep effect on your psyche. Interestingly, when you work at Supermassive, you get immune to horror. That's one thing I've definitely noticed. The powers of horror somehow get lost in me every time I'm watching a horror movie. I don't get so scared anymore just because I see this stuff every day. But doing those demon scenes, I must admit, even watching them back as they were work in progress, it was always like fairly distressing and fairly horrific. So hopefully some of that comes across uh, in the experience for the player too. Da muss ich sagen, muss ich echt, äh, die haben hier einen deutlichen Step-Up von Man of Medan gemacht. Also das Design von den Gegnern also, ist viel, viel besser als die bei Man of Medan, muss ich echt sagen. Mir viel besser gefallen und äh, ja, die Doku war sehr cool. So, jetzt kommen diese Comics, Game of Hope. Wie bei Man of Medan, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt vorlesen soll, weil ich mich einfach durchblättere. Ähm, aber ja, das sind die Comics, die man freischaltet, wenn man alle Sammelobjekte hat. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt groß sich was angucken kann. Ich kann navigieren. Ah ja. Ich habe meine eigene Gemeinde sämtlich mal für sich ein Gäste, das gut für sie ist, dass man eine gute Gottesverschwörung heilen kann. Ich spiele, dass der Herr meine Klagen hört und dass meine eigene Seele durch, durch toll befleckt wurde. Ich spiele Blicke auf mich gerichtet, sie beobachten mich. Warten. Sie warten ungeduldig in Jenseits auf mich, wo sie meine Seele quälen können. Eine Ewigkeit der Pein erwartet mich. Ich muss das Geständnis schreiben, um zu verhindern, dass meine Seele zwei gerissen wird. Dazu verdammt so will Little Hope. Also unter Hülle herumsuchen. So viel Sorgen, so viel Schmerz. Ich meine eigene Hand, was ich den Bösen in mir erlaubt habe. Die Ideen, die ich überrecht getan habe, müssen ihre Qual aufs Neue leiden. Ewig verdammt für meine Sünden. In ihm muss ich die innere Stärke finden und das Rad der Verderben zum Stillstand bringen. Meine Schützlinge vertrauten mir. Ich war mit Wolf und der Schafen. Und überall gab es Versuchungen. Dunkelheit griff Besitz von mir. Ihre bösen Versprechungen, verbotenen Freuden verführten mich. Ich war machtlos dagegen. Nun fürchte ich, könnte es zu spät sein. Ich fürchte, dass Gott diese Sünde nicht vergeben kann. <lacht> Diese Worte schmerzen mich, doch eine Bestrafung wird erfolgen von unser Heil und Schutz. Verschont den ich bitte euch. Geht fort von hier, Mary, dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeuge meiner Qualen werden. Strafe möge beginnen. Nein. Etwas ist in der Lobe erwacht. Säglich Böses. Es lauert den Schatten auf die Seelen, die gemessen Taten nicht bereuen. Denn niemand kann der Last seiner Schuld entkommen. Die Beschreibung muss endgültig sein. Die Seele muss für alle Ewigkeiten gequält werden. Dies ist eine feste Gemeinschaft. Sie lebt nach alten heidnischen Gebräuchen. Ich versuchte, die Entschlossenheit zu finden, um diesen Heiden 
zu widerstehen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Gott ist mein Zeuge. Ich habe es versucht. Aber ich war zu schwach. Ich konnte nicht widerstehen. Ich weiß nur nicht, wie sie, sie dazu verdammt bin, mit meine Sünden aufs Neue zu begehen. Bis meine Schuld bis ins Letzte beglichen ist. Doch ich fürchte, meine Schuld vor dem Herrn ist zu groß. Ich kann nicht auf einen Neuanfang hoffen. Die Weise, die ich verdammt und Zeichen ließ, werden mir angehastet. Das ist das Buch des Allmächtigen. Ein Buch, das ich mein ganzes Leben, dem ich mein ganzes Leben gedient habe. Wird gegen mich verwendet werden. Es wird kaum Gnade geben. Das Geringere erwarte ich nicht von meinen Schäfler. Ich kann mich gut in sie hineinversetzen. Ich bin frei von Schuld, sollte heute nicht hier stehen. Vor allem, dass mir die teuer ist, erkläre ich die Verhandlung für Unrecht. Schweig still, ihr habt nichts zu befürchten. Ich, ich, ihr habt nichts zu befürchten, dass das Gesicht Gericht entscheidet über Recht und Unrecht. Ich habe einen Blutunschläger gewaschen. Ich bitte euch, hört auf. Ich tat nichts falsch. Ich bin keine Hexe. Ich will die Toten nicht. Ich bitte euch. Der Teufel steckt im Wind. Wir werden seinen helfen. Wir werden ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir schnell zu einem Ende. Der Sultan muss verstreckt werden, sonst ist es zu spät. Aber die, die ich verärgert habe, werden nicht ruhen. Nicht, bis ihr du es nach Vergeltung gestillt wurde. Ich spüre, wie sie sich nähern, selbst jetzt. Ihr Blicke ruhen unbeirrt auf meiner Sünde. Ihr Qual eng mit meiner Schuld verbunden. Richter Weimann, ich habe dich im Namen der Allmächtigen abgeschunden, um diese Seelen vor sich selbst zu retten. Die Menschen werden auf euch hören. Macht, dass sie verstehen, öffnet ihre Augen. Mein Tun dient dem Zweck, sie vor ihren eigenen Irrwegen zu schützen. Ihr Menschlichkeit vor den Verdammnis zu retten. Ich flehe euch an. Ich kann Trug und Wahrheit nicht mehr auseinanderhalten. Ich kann meine Augen nicht mehr trauen. Ich kann die Toten nicht mehr von den Lebenden unterscheiden. Die Unschuldigen von den Sündern. Himmel. Es ist zu spät, um mich zu retten. Ich habe die Erinnerung an die Seele meiner Frau besudelt. Meine eigenen Worte kommen zurück, um mich zu richten. Ich weiß, mein Schicksal ist endgültig. Ich bin wie die, denen ich Unrecht getan habe. Verdammt dazu, meine Sünde abermals zu begehen. Ich höre, wie sie mich rufen. Und ich muss antworten. Wir können die Unschuldigen nicht vergessen. Sie haben zu viel erduldet. Zu lange. Es wird Zeit, dass ihr Leid ein Ende findet. Dies ist mein Geständnis. Es darf niemals an Licht kommen, selbst wenn ich dafür sterben muss. Laurent, Simon Carver. Alles klar. Das war die erste Ausgabe dieses Comics. Jetzt haben wir noch einen zweiten Teil. Anthony, Dr. Stone hier. Hannah Stone. Wir hatten heute einen Termin. Haben Sie den vergessen? Äh, passiert. Darf ich da reinkommen? Ich habe Nachrichten erlassen, aber ich glaube, ihr Akku ist leer. Normalerweise mache ich keine Hausbesuche. Aber naja, ich habe mir wohl Sorgen um sie gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist nett von Ihnen, Frau Storn, aber Sie sind nicht den ganzen Weg auf Sie nehmen müssen, mich zu sehen. Möchtest du etwas trinken? 
Ja, aber kein Anthony. Ich komme meinen Weg nach Hause ohnehin an den Hock vorbei. Könnte ich eine Tasse Kaffee haben? Natürlich. Ein guter alter Kaffee. Kommt sofort. Zucker, Milch. Schwarz bitte, Anthony. Bitte schön. Danke. Guter Kaffee. Es ist okay, über die Dinge zu sprechen, Anthony. Es hilft den Gehirn, schwierige Informationen zu verarbeiten. Sind Sie bereit? Ich weiß zu so schätzen, dass Sie um mich sorgen, aber es geht mir gut, wirklich. Ich weiß, Anthony. Ich bin nicht hier, um das in Frage zu stellen. Ich will nur zuhören, nicht richten. Ja, mir wurde ein Gespräch auch gut tun. Wo soll ich anfangen? Erzählen Sie mir, erzählen Sie mir was über Ihren Vater. Mein Vater? Mein Vater. Was soll ich sagen? Er dachte, er könne sich in Little Hope niederlassen. Was soll er sich machen? Leider hat er das Schicksal andere Pläne. Was machen wir hier, Anthony? Na, irgendwo müssen wir ja anfangen. Anthony? Sie wollten tiefer graben, Dr. Stone. Little Hope, meine Familie. Es gibt da eine Verbindung. Das Leid, die irreparablen Schäden. Möchten Sie mir noch wissen, was dahinter steckt? Was denn? Eine nie verheilte Wunde. Angeblich heilt die Zeit alle Wunden. Ich war schon mein ganzes Leben darauf. Sie tut immer noch so weh wie am ersten Tag. Wer ist das in dem Bild? Anthony? Hey, Moment mal. Ich habe lange nicht darüber gesprochen. Anthony? Was ist? Anthony. Tut mir leid. Warum tut es Ihnen leid? Ich sehe nur glückliche Gesichter. Das war vorher. Hey. Ich will nicht unnötig sein. Manche Erinnerungen müssen begraben bleiben. Sie müssen sich entschuldigen, Anthony. Deshalb bin ich hier. Hier war alles voller Leben. Vielleicht war das der Anfang vom Ende. Was für ein Ende, Anthony? Ist doch egal. Das stimmt nicht, Anthony. Es ist nicht egal. Ich, ich brauche einen Drink. Die Leute haben den Haupt gemieden. Warum wohl? Vielleicht ist er auch verflucht. Vielleicht dachten sie es ja besser, ihn zu meiden. Ich glaube nicht an Flüche. Ehrlich? Sie sollten. Wir sollten nicht hier sein. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ist das besser? Warum sind wir hier? Ich weiß, wie es Ihnen geht, aber ich könnte an diesem Trink einen Happen vertragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sie nicht mehr viel Hoffnung haben, Anthony. Wo nicht, Frau Stone? Wo nicht? Ich kam gerne hier, um einen Comic und was Süßes zu kaufen. Eine schöne Erinnerung. Das ist gut, damit kann ich arbeiten. Freuen Sie sich noch. Dass ich immer noch Hunger habe. Anthony? Möchten Sie was abhaben? Oh, nein, danke. Hey, was mit bezahlen? Wozu denn? Hier ist doch keiner mehr, der mich einsperren könnte. Ich saß hier, weil ich darauf wartete, dass wir mein Schicksal entscheiden. Die Stille war unerträglich. Deshalb habe ich versucht, alles zusammenzukratzen, was gegen mich zu erinnern. An was zu erinnern? An sie. An Megan. Anthony. Ich muss los. Ich muss hier weg. Tut mir leid. Schon gut. Ist nicht ihre Schuld. Sie haben nichts falsch gemacht. Aber ich habe nicht genug gemacht. Wir sollten los. Sie ist nicht hier. Wonach suchen Sie? Ich muss sie finden. Was finden? Anthony? Wenn Sie mir sagen würden, wonach Sie suchen, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich kann nicht. Und jedoch schaue ich also mich an meine Schuld. Ich muss sie weg. Sie können nicht ewig weglaufen. Anthony. Ich glaube schon mein ganzes Leben lang weg. Die Zeit, dass ich mich der Wahrheit stelle. Ich hätte nicht Bordunterricht nicht wenden sollen. Warum sind wir hier? Wer war sie? Eine Person, die ich hängen lassen habe. Erinnern sich die Toten an das, was ihnen zugestoßen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man tot ist, ist man tot. Da vorne ist etwas. Ich habe sie gefunden. Was ist das? Eine Erinnerung. 
Eine Erinnerung? Woran? Äh, an früher. Ich weiß nicht genau. Versuchen Sie sich zu erinnern, Anthony. Versuchen Sie es. Aufhören. Ich kann nicht. Ich will mich nicht erinnern. Nein. Megan, nicht wieder. Bitte nicht wieder. Es tut mir so leid. Das war alles meine Schuld. Ich glaube, diese Dämonen spielen lange mit sich herum. Ich schulze jetzt hier runter. Es wird Zeit, dass sie loslassen. Ich versuche es. Gott weiß, wie sehr ich es versuche. Alles wird gut, Anthony. Alles wird gut. Danke. Meine Schuld hatte mich so sehr im Griff, dass ich ganz vergessen habe, um mein Le Lieben zu trauern. Obwohl sie die ganze Zeit bei mir waren. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Ich bin da, wo ich sein sollte. Zu Hause. Ja, das war nochmal über die Geschichte von Anthony. Sehr traurig immer noch. Ein bisschen erklärt hat es den Plot. Aber, ja, jetzt haben wir noch das Abbock. Als Ende. Und ja, es gibt auch ein bisschen durch. Schauen wir uns auch ein bisschen an. Mit einer wichtigen Rolle in der Geschichte wie das Haus von Konrad Stil für viele auf den ersten Blick zu erkennen sein. Gleichzeitig verstimmt es ein Aura, die sofort ein Gefühl von Unbehagen erzeugt. Das ist immer mehr Konzept und Game, okay. Das Innere des Familienhauses sollte nicht nur bewohnt wirken aussehen, sondern auch an den Stil der 1970er Jahre denken lassen. Und an die klassischen Horrorfilme aus dieser Ära. Die scharfen Kontraste zwischen Licht und Schatten machen das Zimmer besonders unheimlich. Das Hausplan ist ein dramatisches Ereignis, das tragische Akzente setzt und den erschütternden Auftakt der Geschichte mit einem zählerischen Paukenschlag beendet. Diese Farbtöne der Beerdigungsszene stehen im starken Kontrast zu den dramatisch leuchtenden Farben des Hausbrandes in der Szene davor und schaffen eine visuelle Verbindung zwischen dem Hope der 79er und der Gegenwart. In der Szene direkt nach dem Busunfall lernt der Spieler die Hauptcharaktere der Geschichte kennen und erlebt mit, wie diese charakterischen Unfall in zwei verschiedene Lager geteilt werden. Der Himmel selbst spielt eine Schlüsselrolle in der Geschichte. Er scheint zu kontrollieren, wohin die Charaktere gehen können, verfolgt sie und verschleiert die Erinnerung an Little Hope. Hill Hope ist eine amerikanische Geisterstadt. Die Menschen, die diesen Ort als Leben erfüllten, sind fort. All die nun verlässlichen der Geburtsstrahlen verlassen eine Entrufsolidigkeit aus. Diese makabere und verstörende Figur ist eine der ersten Hinweise darauf, dass es früher schon heidnische Aktivitäten in Little Hope gab. Gleichzeitig ist ein Vorgeschmack auf das Thema der Hexerei, das auf der Stadt in ihrer Umgebung zu lassen scheint. Dies Bild eines kleinen Mädchens, das um ein Feuer tanzt und Kleidung aus dem 17. Jahrhundert trägt, verknüpft sich nur die Ereignisse aus dem Jahr 1692 mit jenen aus den 79er Jahren, sondern beschwört auch das kleine Gedanken rund um das Thema Hexerei und Hexenprozess herauf. Der verlassene Spielplatz ist ein bekannter Motiv für die Horrorgeschichten. Im Little Hope wird dieses Motiv neu aufgegriffen und sorgt durch sein skelettartiges Design für eine besonders gruselige Atmosphäre. Heidnische Symbole sind ein wiederkehrendes Motiv in Little Hope. An vielen Orten finden sich Hinweise auf Okkultismus und Hexerei, die eine Verbindung zur dunklen Vergangenheit der Stadt darstellen. Das Erkunden der verlassenen Gebäude Little Hope erfährt der Spieler mehr über die der Stadt und erhält neue Hinweise auf eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Ereignissen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Von außen betrachtet wirkt die Polizeiwache weniger heruntergekommen als andere Gebäude Little Hope. Es weckt ein klein wenig die Hoffnung, dass die Suche nach Hilfe erfolgreich sein könnte. Doch im Inneren der Polizei zeigt sich, dass sie es genauso verlassen ist wie der Rest der Stadt und die Hoffnung fallen sie in Verzweiflung. Durch all dunkle Schemen und überklemmende Nebel verströmt der Friedhof in Little Hope eine äußere unheimliche Atmosphäre, die an viele Horrorfilme in den 70er Jahren erinnert. Das Gefühl von Verlassenheit, auch in einer Stadt, die bis zum Jahrhundert bewohnt war, wird durch die verschiedenen Farbpaletten verstärkt, die jeweils für Little Hope von damals und von heute verwendet wurden. In der Ausschaubetzen wurde ein weitgehend authentisches Aussehen verliehen, das charakteristisch für das neue England während der verschiedenen Epochen ist. Wir haben in Little Hope ein neues Kamerasystem eingesetzt, das, wo es zweckmäßig erscheint, in allen künftigen Spielen der Dark Pictures ein Vorlegi zum Einsatz kommen soll. Der Teil des Spiels, der im Museum stattfindet, ist ein tolles Beispiel dafür, wie diese neue Kameraspektive das Gameplay entscheidend verbessert. Es gab der Erscheinungsbild von Little Hope. In der Gegenwart vermittelt nicht nur einen Eindruck von Vergänglichkeit, sondern auch davon, dass die Zeit nicht gnädig für die Städtchen war. Alles versteckt das Gefühl von Verlust und Verzweiflung, das sich durch die Geschichte zieht. Jede Hinrichtung eines Charakters ist direkt mit dem Ereignis in den 19. Jahren verknüpft. Und zwar nicht nur in puncto Methode, sondern auch wie die Gestaltung und Darstellung anbelangt. Die Kirche ist ein weiterer Zufluchtort, der sich schnell als Gefahrensohn entpuppt. Beide Versionen der Kirche, sowohl die im 9. und 17. Jahrhundert, als auch die von der Gegenwart, sind von der grundlegenden Struktur her gleich, ob es optisch an die jeweilige Zeit angepasst. Die Zielfabrik, die im Streichgepräsch von James und Anne im Prolog der Geschichte eine wichtige Rolle spielt, ist der Gegenwart stillgelegt, ganz so wie James das damals in den 70ern schon prophezeit hat. Wenn wir das ausgebrannte und doch verkennbare Haus aus der Kolonialzeit gegen Ende des Spiels wiedersehen, ist dies ein sehr eindrucksvoller Moment. Deutet es doch darauf hin, dass sich der Kreis der Geschichte zu schließen beginnt. 
Verteidigung schon zu Tode durch Zerquetschen, ob kann das Pain fort Dure, gab es früher wirklich. Sie wurde bei Angeklagten angewendet, die weder, weder auf Schuldig noch auf Unschuldig plädieren wollten. Gegen Ende spielt, kommen wir erneut zu dem Haus zurück, das wir ganz am Anfang in Flammen stehen sahen. Der Spieler kann das Haus erneut erkunden, nun herrscht dort eine deutsch andere Atmosphäre. Also Familie markiert den Anfang und das Ende der Geschichte in Hope. Was einst ein Zuhause war, ist nun aus Pantoine. So, jetzt haben wir hier Angelas Concept Arts Andrew Taylor Daniel John und die Mengen. Jo, das war's zur Bonusfolge von Little Hope und den Bonusinhalten. Ich hoffe, es hat mal Spaß gemacht, gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei einem anderen Game. Das war's für Dark Pictures Little Hope. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und ähm, ja, mal gucken, was wir als Folge spielen. Vielleicht auch schon House of Ashes, werdet ihr sehen. Bis dahin, macht's gut, euch einen schönen Tag. Danke fürs dabei sein beim Projekt, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne auch mal in die anderen Projekte auf meinem Kanal. Auf Horrorprojekt gibt es noch nicht so viele, aber es wird mit der Zeit ein bisschen mehr werden. Also ja, freut euch drauf und danke fürs Zusehen. Macht's gut, euch einen schönen Tag noch und ciao.